خب متاسفانه که سکرونی کارر در کادی قبلی قبلی کار کار نکت ولی باز از آن نقطه شروع میکنیم جایی که درس مش متوقف افت بود انسترکشن سایکل انسترکشن سایکل آن پروسای را میگوید که برای انجام شدنه یا برای اگزیکیوشن یک انسترکشن ضرور باشد ما شما میفهمیم که یک انسترکشن در میموری می باشد و از میموری به پروسسر انتقال پیدا می کند آنجا پروسس می گردد با دستان آتپورتش دوباره به میموری روان می شود و آنجا زخیره می گردد این تمامی پروسا عبارت است از انسترکشن سایکل انسترکشن سایکل یا دوران انسترکشن دارای دو دوران های فرایی می باشد فچ سایکل و اگزیکیوت سایکل یا دوران فرایی فچ و دوران فرایی اگزیکیوت نو اینجا مشما اگر ببینیم دی دیگرام اینجا سترتنگ پاینت است و اینجا هم هالتنگ پاینت یا ستاپ یا لاست پاینت است هرگاهی که انسترکشن اگزیکیوشن شروع میشه اول فچ دوران شروع میشه دی انسترکشن سایکل اول فچ دوران شروع میشه فچ نیکس انسترکشن ای به ایمانه که انسترکشن بعدی از میموری به پروسس را انتقال پیدا میکنه هرگاه ایک انسترکشن داخل پروسسر قرار گرفت بعد از آن اکسیکیوت سیکل شروع میشه یعنی همون انسترکشن تحت اکسیکیوشن قرار میگیره خب بعد از آن که اکسیکیوت سیکل خاتمه پیدا میکنم این به این مفهوم است که ایک انسترکشن کمپلیتلی اکسیکیوت شده هر دوران فرایی یا فیچ سیکل است اگر, اگر اکسیکیوت سیکل است در دویشان دارای نقاط مهمی می باشن فیت سایکل در واقع آن دوران فرایی انسترکشن است که در جریان آن یک انسترکشن از میموری به پروسسر انتقال پیدا میکنه یا فچ میشه یعنی یک انسترکشن توسط پروسسر از میموری رید میشه اینجا قبل از اینکه یک انسترکشن از میموری رید شد توسط پروسسر در داخل پروسسر رجستر است به اسم پروگرام کاونتر پروگرام کاونتر یا پی سی رجستر ما شما خوانده بودیم این رجستر با ادرس انسترکشن بعدی اشاره میکنه هر گایی که پروگرام کاونتر لود شد با ادرس انسترکشن بعدی پروسسر همان انسترکشن را از میموری طرف خود انتقال میده هر گایی که انسترکشن انتقال پیدا کرد بنابر آن هر جایی که پروگرام کاونتر اشاره می کرد آن ادرس توسط یک انکریمنت می شه. فکر کنید پروگرام کاونتر قبلا با 300 انسترکشن پاینت می کرد هرگاه که 300 انسترکشن توسط پروسسر فیت شد آل پروگرام کاونتر توسط یک انکریمنت می شه با موقع 301 اشاره می کرد که 301 فلحال انسترکشن بعدی حساب میشه آن انسترکشنی که که توسط پروسسر فیت شده اپ کوری آن ریجستر یا اپریشن کوری آن انسترکشن می بخشید در انسترکشن ریجستر یا ای آر زخیره میشه ما شما این موضوعات را وقتی که سی پیوی کمپیوتر را ایس بحث می کردیم خوانده بودیم سو so هرگاه که اپ کوری اپریشن کوری انسترکشن در انسترکشن ریجستر قرار می گیره بعد از آن در وقت فچ سایکل خاتمه پیدا میکنه از خاطر که فچ سایکل به خاطر انتقال انسترکشن از میموری به پروسسر بوده آل انتقال انسترکشن پیدا کرد و ای آر لورد شد به اپ کورد پس چیز نمیمانه مگر این که اگزیکیوت سایکل شروع شد اگزیکیوت سایکل آن دوران فرایی انسترکشن است که در جریان جریان آن یک انسترکشن اگزیکیوت میشه وقتی که ایک انسترکشن اگزیکیوت میشه پروسسر امرای میموری و امرای ایو دیوائسیس دیتا را تبادله میکنه هر دیتایی که به ایک انسترکشن نیاز باشن دیتا تبادله میشه مثلا شما اگزیکیوت میکنین ای پلاس بی سو هرگاهی که پلاس انسترکشن از میموری به پروسسر انتقال پیدا کرد این آل ای پلاس یا ادیشن اپریشن سو بخاطر ایک ادیشن اپریشن پرپورم شد باید دو تا اپرینت وجود داشته باشن یکی هم اپرینت A و دوم اپرینت B سو so اینا این اپرینت یا از میموری 
یا از ایو دیوائسیس طرف پروسیسر انتقال پیدا میکنه بعد از آن دیتا پروسیسنگ انجام میشه دیتا پروسیسنگ به این که هر چیزی که یک انسترکشن انجام میته آن عمل انجام میشه یعنی عملا ای پلاس بی میشه ار دویش انجام میشه and then تمام این عملیات کنترول میشه توسط کنترول سیگنالز که از طرف کنترول سرکتری که یک بخشی از سی یو است پخش میشه تمام این عملیات به گونه درست هدایت داده میشه هرگاهی که تمام ستپس انجام میشه در واقع تک اگزیکیوت سایکل خطوه پیدا میکنه بیاین ما شما انسترکشن سایکل ستیت دیاگرام ببینیم اینجا ما شما دی دیاگرام چی میبینیم نقاط مختلف را میبینیم اول خود ستیت دیاگرام شما شاید در سافتویر انجینرینگ خوانده باشین یا شاید بخونین که ستیت دیاگرام آن دیاگرامی است که حالات ممکنه یک سیستم را در آقات مختلف عمل کرد نشان میدهد حالات ممکنه یک سیستم را در آقات مختلف عمل کرد نشان میدهد خب اینجا هر یکی از این سرکلز در واقع یک ستیت نشان میده هر یکی از این سرکلز در واقع یک یک ستیت نشان میده انسترکشن ادرس کالکولیشن یا ای ای سی یک ستیت است انسترکشن فیچ انسترکشن اپریشن دیکورنگ اپریند ادرس کالکولیشن اپریند فیچ دیتا اپریشن اپریند ادرس کالکولیشن اپریند ستور اینا هر یکی شان یک یک ستیت است که ما شما در اسلاید قبلی انها را لست کردیم بیاین ما شما این ستیتس را اینجا هم تعریف بتیم که در هر جریان هر ستیت کدام کار صورت میگیره و همین دیگرام را خلاصه نماییم اول انسترکشن ادرس کالکولیشن در جریان این ستیت سیستم ادرس انسترکشن بعدی را به خود مشخص میکنه ما شما قبلا خواندیم که در فیچ سایکل پروگرام کاونتر با ادرس انسترکشن بعدی اشاره میکنه اینجا هم این موضوع است انسترکشن ادرس کالکولیشن یا ای ای سی به این مفهوم که پروسیسر ادرس انسترکشن بعدی را به خود مشخص میکنه که انسترکشن بعدی از کدام لوکیشن از میموری یا از, پر... از ایو دیوائسیس باید به پروسیسر انتقال پیدا کنه هرگاهی که موقعیت انسترکشن مشخص شد بعد از آن سیستم از ستیت ای 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 سی میره به ستیت انسترکشن فیچ که در جریان این ستیت همون انسترکشنی که که پروگرام کاونتر یا رجیستر پی سی به آن اشاره میکنه توسط پروسیسر فیچ میشه یعنی توسط پروسیسر عملا انتقال داده میشه در جریان انسترکشن فیچ سایکل هر آن انسترکشن که پروگرام کاونتر به آن اشاره میکنه توسط پروسیسر فیچ میشه وقتی که انسترکشن فیچ شد یعنی طرف پروسیسر انتقال پیدا کرد سیستم از این ستیت میره با ستیت دیگر انسترکشن اپریشن دیکورنگ در جریان انسترکشن اپریشن دیکورنگ هر آن انسترکشنی که فیچ شده یعنی به پروسیسر انتقال یفته به معنی واقعی آن دیکورد میشه یعنی به چی مفهوم؟ به این مفهوم که اینجا هر انسترکشن به شکل باینری می باشم به شکل باینری زیر ون فرم می باشم تو اینجا مشخص میشه که مثلا یک انسترکشن است 0001101 این یک انسترکشن فکر کنین حالی مشخص میشه که این رقم دیجیتالی بخاطر کدام عملی است آیا این رقم دیجیتالی بخاطر عملی جمع است ضرب است تقسیم است دیویژن است ملتیپلیکیشن است یا انکرمنتیشن دیکرمنتیشن یا عملیات دیگری که ما شما داریم لاجیکل اپریترز به خاطر کدام یکی از این عملیات این رقم دیجیتالی است تو این وقتی که یک انسترکشن به این معنی واقعی خود تفسیر و دیکورد میشه این ستیت ما شما انسترکشن اپریشن دیکوردنگ خطاب میکنیم هرگاهی که مشخص شد که مثلا این رقم دیجیتالی یا این انسترکشن در واقع به خاطر آن عملیه است بعد از آن فکر کنید که انسترکشن به خاطر عملیه جمع باشد بعد از آن سیستم میره به ستیت دیگر اپریند ادرس کالکولیشن فکر کنین که آن انسترکشن به خاطر عملیه جم بوده خب این حال عملیه جم خب تنهایی انجام نمیشه بلکه آنجا اپرینز ضرورت هستند مثلا ما شما اگر بگویم A plus B 
سو اینجا A و B اپرینز هستند و عملیه ادیشن عبارت است از انسترکشن یا اپریتر اینجا باید اپرینز محسبه شد که اپرینز کجا هستند سو دی اپرین ادرس کلکولیشن ادرس اپرینز مشخص میشه که اپرینز ها آیا در ایو دیوائسز قرار دارند یا در میموری قرار دارند اگر در میموری قرار دارند در کدام موقعیت میموری قرار دارند که از آن موقعیت به پروسر انتقال پیدا کنم هرگاه که اپرینت ادرسایشان مشخص میشن سیستم از این حالت میره به اپرینت فچ به حالت دیگر اپرینت فچ یعنی همان اپرینت که ادرسش مشخص شده از میموری یا از ایو دیوائسز به پروسسر انتقال پیدا میکنن اگر اپرینت ها بیشتر از یک باشه مثلا در عملیه جمع ما شما دو تا اپرینت ضرورت داریم A plus B so A و B are دوشن باز یه عملیه تکرار میشه سیستم پس برگشت میکنه با اپرینت ادرس کلکولیشن یعنی ادرس اپرینت بعدی نیز محسبه میشه و آن نیز فچ میشه بعد از آن سیستم میره با ستیت دیگر دیتا اپریشن نو اینجا ما شما هم در داخل سی پی یو یا پروسیسر هم اپرینت داریم و هم انسترکشن داریم استرکشن و اپرینز اردویشن که در داخل سی پیو باشد کدام چیزی نمی ماند مگر این که پروسسر عملیه را انجام دهد و آن را ما شما خطاب میکنیم دیتا اپریشن سو در جریان این دیتا اپریشن ستیت هر عملیه ای که آن استرکشن انجام میدهد آن عملیه در واقع انجام میشود اگر عملیه جمع باشد یا ضرب یا تقسیم هر چیزی دیگری که باشد وقتی که عملیه انجام میشه یک آوتپوت پرودیوس میکنن مثلا اگر ما شما مثال داشته باشیم 2 پلاس 3 so 2 پلاس 3 is equal to 5 اوینجا 5 حاصل جمع است که این 5 ما شما یک اپرینت خطاب میکنیم از خاطری که در پهلوی عملی equal sign قرار دارد و هر چیزی که در پهلوی اپرینتر قرار داشته باشد در ما شما اپرینت خطاب میکنیم so این حاصل جمع نیز یک اپرینت است و به خاطر که این اپرینت در کجا زخیره گردد باز یک ادرس مشخص میگردد که در کدام موقعیت این اپرینت باید ذخیره شود سو ان استیت ما شما خطاب میکنیم اپرینت ادرس کلکولیشن هر که مشخص شد که این اپرینت در آن موقعیت ذخیره گردد بعد از آن باز اپرینت سیستم از این استیت میره میره بعد استیت دیگر که اپرینت استور است سو به این معنی که در همان موقعیت این اپرینت را قرار میدهد اگر یک عملیه بیشتر از یک آوتپوت داشته باشد مثلا عملیه فاکتوریال سو در آنجا باز ملتیپل ریزلتس که پرودیوس میشه به خاطر هر یک از آن اپرینت یا به خاطر هر یک از آن ریزلت اپرینت ادرس مسیبا میشه مشخص میشه و باز از آن در همانجا اپرینت استور میشه سو به این ترتیب یک مکمل انسترکشن اگزیکیوت میشه و هر دوی انسترکشن فیچ و اگزیکیوت سایکلز خاتمه پیدا میکنه چیزی که شما اینجا میبینین اپر اپر ستیتس انسترکشن فیچ اپرینت فیچ اپرینت استور اینها ستیتس هستن که بین پروسیسر و بین ایو دیوائسز یا میموری قرار میگیرد و چیزی که لوور ستیتس هستن انسترکشن ادرس کلکولیشن انسترکشن اپریشن دیکورنگ اپرینت ادرس کلکولیشن دیتا اپریشن اپرینت ادرس کلکولیشن اینها ستیتس هستن که در داخل پروسیسر انجام میشوند